விக்கிரவாண்டி தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் முத்தமிழ் செல்வன் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி எட்டு வாக்குகள் பெற்று வெற்றி வாகை சூடியுள்ளார் நாங்குநேரியில் அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணனின் வெற்றி உறுதியாகியுள்ளது நாடு முழுவதும் ஐம்பத்தோரு தொகுதிகளில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில் தமிழகத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற இரு தொகுதிகளையும் அதிமுக கைப்பற்றியுள்ளது விக்கிரவாண்டி தொகுதியை பொறுத்தவரை அதிமுக வேட்பாளர் முத்தமிழ் செல்வன் திமுக வேட்பாளர் புகழேந்தியை விட நாற்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி வாகை சூடினார் முத்தமிழ் செல்வன் பெற்ற மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி எட்டு ஆகும் திமுக வேட்பாளர் புகழேந்தி அறுபத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றார் அவருக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஆறு வாக்குகள் பெற்ற நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கந்தசாமி டெபாசிட் இழந்தார் இந்நிலையில் நாங்குநேரியிலும் அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணனின் வெற்றி பெற்றுள்ளார் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில் நாராயணன் தொன்னூற்றி ஐந்து ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு வாக்குகள் பெற்றுள்ளார் இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ரூபி மனோகரன் அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று பதினோரு வாக்குகள் பெற்றுள்ளார் இந்நிலையில் இவர்களுக்கிடையேயான வேறுபாட்டை விட குறைந்த அளவு வாக்குகளே எண்ணப்பட வேண்டி இருப்பதால் அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணனின் வெற்றி உறுதியாகிவிட்டது நாங்குநேரியை பொறுத்தவரை மூன்றாவது இடத்தை ஹரி நாடார் என்ற சுயேட்சை வேட்பாளர் பெற்றுள்ளார் இவர் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு வாக்குகள் பெற்றுள்ளார் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில் இதுவரை நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ராஜ நாராயணன் மூன்றாயிரத்து எண்பத்தோரு வாக்குகள் பெற்றுள்ளார் இதனிடையே அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொண்டர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கியும் கை குலுக்கியும் தேர்தல் வெற்றியை கொண்டாடினார் பின்னர் இடைத்தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களை வெற்றி பெற செய்த வாக்காளர்களுக்கும் தேர்தல் பணி செய்த பாமக தேமுதிக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்தார் கழகத்துக்கு அளித்திருக்கின்றார்கள் இரண்டு தொகுதி வாக்காளர் மக்களுக்கும் எனது மனமார உளமார வாழ்த்துக்களையும் நன்றி இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இடைத்தேர்தலில் வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதி மக்கள் மீண்டும் அதிமுகவை அங்கீகரித்துள்ளதாகவும் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் இடையே நடந்த போரில் தர்மம் மீண்டும் வென்றுள்ளதாகவும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டை வழிநடத்துவதற்கு கொடுத்த ஒரு நற்சான்றிதழ் என்று இந்த நேரத்தில் நான் இந்த தேர்தல் வெற்றியை நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் நடைபெற்ற ஒரு போட்டி தர்மம் வென்றிருக்கின்றது அதர்மம் தோற்றிருக்கின்றது தர்ம படைகளாக இருக்கின்ற பாண்டவர் படை முன்னால் கௌரவ படை இன்றைக்கு ஓடி ஒளிந்திருக்கின்றது அதிமுகவின் வெற்றியில் பாரதிய ஜனதாவிற்கும் பங்கு இருப்பதாக முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் மருது பாண்டியர்களின் நினைவு நாளை ஒட்டி திருப்பத்தூரில் உள்ள அவருடைய நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய அவர் இவ்வாறு கூறினார் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு மாபெரும் சக்தியாக நாடு முழுவதும் உருவாகி வருகிறது தமிழகத்திலும் ஒரு மாபெரும் சக்தியாக உருவாகி இருக்கிறது என்பதை இந்த இடைத்தேர்தலும் காட்டுகின்றது பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தமிழனும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றார்கள் அதனால இனி வருகின்ற காலம் தமிழ்நாட்டில் அது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய காலமாக மட்டுமே இருக்க முடியும் நாங்கள் இல்லாமல் அந்த வெற்றி வந்திருக்க முடியாது நாங்களும் அங்கம் வகித்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய கூட்டணி நாங்களும் அங்கம் வகித்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய கட்சி சகோதரர்கள் முழுக்க வேலை செய்திருக்கிறாங்க நாங்கள் போயிருந்தேன் ஆகியனால இது எங்களுடைய கூட்டணியினுடைய வெற்றி இதனிடையே தேர்தல் தோல்வி தொடர்பாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இல்லத்தில் அவசர ஆலோசனை நடைபெற்றது இதில் திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் எம் பி கனிமொழி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் புதுச்சேரி காமராஜ் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜான்குமார் என் ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளரை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார் புதுச்சேரியின் காமராஜ் நகர் இடைத்தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கையின் முதல் சுற்றிலேயே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தேழு வாக்குகள் முன்னிலை பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் ஜான்குமார் 
தொடர்ந்து என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் புவனேஸ்வரை விட ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தார் இறுதியாக காங்கிரஸ் கட்சியின் ஜான்குமார் பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு வாக்குகள் பெற்றார் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் புவனேஸ்வரன் ஏழாயிரத்து அறுநூற்று பதினோரு வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றார் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளரை விட ஏழாயிரத்து நூற்று எழுபத்தோரு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜான்குமார் அபார வெற்றி பெற்றார் இதனிடையே செய்தியாளர்களை சந்தித்த புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி காமராஜ் நகர் மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் மேலும் இந்த வெற்றி புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மக்கள் அளித்த தீபாவளி பரிசு என்று அவர் கூறினார் காங்கிரசை முழுமையாக காமராஜ் நகர் சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் புறக்கணித்து விட்டார்கள் எங்களுடைய கூட்டணி மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் காங்கிரஸ் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி ஆட்சிக்கு அமோக வாய் வெற்றி தந்திருக்கிறார்கள் இது இந்த வெற்றி வந்து எங்களுடைய கூட்டணி கட்சிகளுக்கு கிடைத்த வெற்றி எங்களுடைய அரசுக்கு மக்கள் அங்கீகாரம் கொடுத்தது அது மட்டுமல்லாமல் புதுச்சேரி மாநில மக்கள் முழுவதற்கும் கிடைத்த வெற்றி இதை இதை வந்து நாங்கள் வந்து இந்த காமராஜ் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி வந்து வெற்றியை தீபாவளி பரிசாக எடுத்துக்கிறோம் மேலும் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்தி தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜான்குமார் காமராஜ் நகர் வாக்காளர்கள் தனக்கு வாக்குகளை அள்ளி கொடுத்துள்ளதாக மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் வணக்கம் காமராஜர் தொகுதி மக்களுக்கு என்னுடைய அப்படியே வாக்கு விதமா செஞ்சு பாத்தீங்களா உங்க தலைக்கு முடுக்கு மட்டும் உங்களை எல்லாருக்கும் நான் ரெண்டு தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச் அதாவது பாண்டிச்சேரியில நெழுத்தோப்புல இன்னொரு தொகுதியை வச்சு வந்து எப்படி வந்து ஜெயிச்சுடுவாரு சொல்லிட்டு பலரும் பல விதமா பேசுறாங்க இல்ல நீ எங்க தொகுதிக்கு வேணும்னு நீங்க வாக்களிச்சுக்கு பாத்தீங்களா அந்த நன்றி என்ன எந்த நாளும் மறக்க மாட்டேன் எல்லா அடிப்படை தேவைகளையும் நீங்கள் என்ன மனசில் நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை தேவைகளையும் நான் என்னால் செய்து கொடுக்க முடியும் என்பதை அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக செய்வேன் என்பதை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த கடையில் இன்னொன்று சொல்லணும் தோல்வி அடைஞ்ச என்னுடைய நண்பர் தான் அவர் போன ஆசிரியர் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் முன்னாள் முதல்ல என்ஆர் அவர்களுக்கு வந்து என்னுடைய கங்கராஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அவங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் கொடுத்தாங்க இருப்பினும் மக்கள் தீர்ப்பு வந்து வேற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை பற்றி காலப்படக்கூடாது அவங்க வந்து அவங்களுக்கும் என்னுடைய சந்தோஷத்தை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்க வருத்தப்பட வேணான்னு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புதுச்சேரியில் காமராஜ் நகர் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜான்குமார் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டவுடன் அக்கட்சியினர் அவரை தோளில் சுமந்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் மேலும் பல்வேறு செய்திகளை சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் Thank you.